আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনায় আক্রান্ত ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত 19 জন মারা গেছেন গত 24 ঘন্টায় করোনার উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে খুলনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে করোনায় আর চারজন মারা গেছেন উপসর্গ বরিশালে মৃত্যু হয়েছে চারজন শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় এদের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত দুজন এবং উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা যান বিভাগwidetilde নতুন আক্রান্ত হয়েছে 55 জন নোয়াখালীতে আক্রান্ত দুজন এবং গাইবান্ধায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে নারায়ণগঞ্জে বায়েসwidetilde একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 21 জন করোনায় বগুড়ায় একজন মারা গেছেন এবং 109 জন আক্রান্ত এদিকে রংপুর মেডিকেল কলেজে করোনায় উপসর্গ নিয়ে এক নারী এবং যশোর ও মৌলভীবাজারে উপসর্গ নিয়ে আরো দুজন মারা গেছেন এছাড়া সাত পুলিশ সদস্য ও এক ব্যাংকার সহ নতুন 29 জন শনাক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসক সহ এক দিনে 40 জন এবং শেরপুরে এক নার্স সহ দুজন করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে বিভিন্ন দেশে লকডাউনের শিথিলের পর আবারো করোনা ভাইরাসের বিস্তার বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে দেখা দিয়েছে একই চিত্র দেশwidetilde শুরু হয়েছে করোনার হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত নিউইয়র্কে এবার ভাইরাসের প্রভাব কমাতে আলাবামা এরিজোনা ফ্লোরিডা নর্থ ও সাউথ ক্যারোলাইনা আরাকানসাস টেক্সাস ও উথা এই নয়টি রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের 14 দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখার পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন গভর্নর এন্ড্রু কুমো একই নিয়ম জারি করেছে নিউ জার্সি ও কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যও ভারতের নয়াদিল্লি সহ অন্যান্য অঞ্চলের মতো করোনার বিস্তার বাড়ায় পশ্চিমবঙ্গে আবারো 31 জুলাই পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে এদিকে করোনার মন্দার কারণে প্রায় 6000 কর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করেছে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় এয়ারলাইন্স কান্তাস বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 94 লাখ 7000 এবং মারা গেছেন 4 লাখ 82 হাজারের বেশি মানুষ স্প্যানিশ লা লিগায় মায়োরকাকে 2 শূন্য গোলে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ নিজেদের অনুশীলন মাঠ ডি স্টেফানো স্টেডিয়ামে খেলা শুরুতে রিয়াল মাদ্রিদ চেপে ধরে মায়োরকাকে তাতে খেলার 19 মিনিটে দারুণ এক গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র এরপর দুই দলেই গোলের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে না পারায় 1 শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় লা ব্লাঙ্কোরা বিরতি থেকে ফিরে খেলার 56 মিনিটে দারুণ এক ফ্রি কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রিয়াল মাদ্রিদের অধিনায়ক সার্জিও রামোস এই জয়ে 31 ম্যাচে 68 পয়েন্ট নিয়ে লীগ টেবিলের শীর্ষে রইল জিনেদিন জিদানের রিয়াল মাদ্রিদ আর সমান ম্যাচে 26 পয়েন্ট নিয়ে মায়োরকা এখন রিলেগেশনের অপেক্ষায় এবার জানাবো শেয়ার বাজারে খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি এর সূচক ও লেনদেন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে চলছে সপ্তাহের পঞ্চম কার্যদিবস সকাল 10টায় লেনদেন শুরু হওয়ার পর লেনদেন বাড়তে থাকে বেলা 11টা 50 মিনিট পর্যন্ত ডিএসসি এর তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে এই সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় 34 কোটি 20 লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে 22টি এর কমে 21টি এর এবং অপরিবর্তিত ছিল 180টি কোম্পানি শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ 10 কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়াটার কেমিক্যাল स्क्वायर फार्मास्यूटिकल्स फार्मा एड्स केया कॉस्मेटिक्स लिमिटेड बांग्लादेश सबमरीन कबल कंपनी लिमिटेड फर्स्ट सिक्योरिटी बैंक सिटी बैंक ढाका बैंक एवं रैकेट बैंकेजर बांग्लादेश लिमिटेड পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকিং খাতের কোম্পানি আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড গত 31 ডিসেম্বর 2019 তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে আলোচিত বছরের জন্য ব্যাংকটি শেয়ার হোল্ডারদেরকে 10% লভ্যাংশ দেবে এর পুরোটাই বোনাস সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় ওষুধ খাতের কোম্পানি ফার্মা এইডস লিমিটেড 31 মার্চ 2020 তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অর্থাৎ জানুয়ারি 20 থেকে মার্চ 2020 অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানির আয় বেড়েছে ডিএসসি জানায় অনিরীক্ষিত প্রতিবেদন অনুসারে চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ফার্মা এইডস এর শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 4 টাকা 33 পয়সা গত বছরের একই সময় তা ছিল 4 টাকা 15 পয়সা অন্যদিকে প্রথম তিন প্রান্তিকে 9 মাসে অর্থাৎ জুলাই 2019 থেকে মার্চ 2020 কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 14 টাকা 30 পয়সা গত বছরের একই সময় তা ছিল 13 টাকা 46 পয়সা পরবর্তী সংবাদ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ